Sadaf and ji sir parmai what do you call a weak and poor french person who likes pickles pata nahi fans kya nahi main lachar घटिया जोक मारा ना वेलकम बैक अर्चित यही तो घटिया जोक हम मिस कर रहे थे हमारी जनता यही तो मिस कर रही थी अब तुमने ऐसे जोक मारा है तो उसके ऊपर का जोक मैं नहीं मार सकता हूँ हो गया <laughs> आज के लिए यही जोक है लेकिन लाचार से याद आया कि एक और इंपॉर्टेंट बात है जोक वो हम मजाक नहीं पसंद है मुझे इस पॉडकास्ट में मजाक ही होता रहेगा क्या क्या करना है हम कुछ ज्ञान की बातें करते हैं ठीक है तो इंपॉर्टेंट बात आज थोड़ा सा है आज आई एम फीलिंग वेरी हॉट आई टेल यू तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि खिचड़ी खाया तुमने खिचड़ी हाँ वही जो ऑलमोस्ट नेशनल डिश होने वाला था राइट तो बड़े बूढ़े जवान बच्चे सब कहते हैं कि खिचड़ी के हैं चार यार उसके आगे जबरदस्ती गाना मत लगा देना तेरा प्यार प्यार हुक्का बाद ठीक है ऐसा नहीं चलेगा <laughs> खिचड़ी के चार यार दही पापड़ घी और चार तो हमने दही पे कर लिया है एपिसोड घी पे एपिसोड कर लिया अब हम करेंगे अचार पे और पापा घी घी पे नहीं किया भाई घी पे नहीं किया व्हिच इज नॉट घी अरे यार घी पे किया है तेल पे भी किया है हमने उमर हो गया है उमर का तकादा खैर घी पे नहीं के घी पे करेंगे खैर लेकिन पॉइंट इज कि हम ये अच्छा उससे एक और बात आया कि एक और चीजें हैं वो सुना है तुमने अचार डालना हां हां मेटाफोरिकल अचार डालना या लिटरल अचार डालना कोई वाला भी चलेगा कौन सा सुना तुमने दोनों सुने एक वो तो नहीं बोला दूसरा वाला चार मुहावरे वाला जो लोग हमारा एपिसोड सुन के बोलते हैं कि इस इतने ज्ञान का मैं क्या अचार डालू हाँ और जो काफी लोग पढ़े लिखे बोलते हैं इतना पढ़ लिखे क्या करेंगे अचार डालेंगे है ना <laughs> तो इतना अचार चार 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 तो एक काम करते हैं फटाफट जो है आज गप्पे मारते हैं हम अचार के ऊपर अचार मुझे लगता है हमेशा अचार और अचार बहुत ही उमदा होना चाहिए तो इफ समी आस्क After listening this episode, इतने ज्ञान करके मैं अचार डालू तो दिस टाइम और हम वैसे भी बता देंगे कि क्या डालना है उसके साथ में उसमें किस तरीके से बनाना है yeah. है ना बढ़िया तो हम कैसे डालेंगे किसके साथ अचार डाल रहे हैं आज देखो हमने तो स्कूल में साइंस नहीं ली ना तो हमें अचार के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में नहीं पता अचार की साइंस के बारे में नहीं पता तो हमने सोचा थोड़ी हेल्प लाई जाए हाँ. तो इसलिए गॉट श्वेता अगेन टू आर पॉडकास्ट श्वेता एज I think most of you should know she is a food researcher and a blogger. She blogs at upgrademyfood.com और बहुत बढ़िया कॉलम्स और वीडियोस बनाती हैं वो हिंदुस्तान टाइम्स के साथ और अगर आपने नहीं सुना हमारा पिछला एपिसोड श्वेता के साथ तो प्लीज जाके सुनिए वेलकम श्वेता हाय अर्चित हाय सदाफ हेलो ऑलवेज ग्लैड टू बी ऑन योर गाइस शोस आई थिंक श्वेता यू आर द फर्स्ट पर्सन हु हैज कम ऑन आवर पॉडकास्ट ट्वाइस यस यस आई लव दैट ऑनर आई लव दैट ये सब कुछ नहीं है बात यही था कि अर्चित जो बेसिकली इंस्टाग्राम की गलियों में भटक रहे थे और वहां उन्होंने एक नया टर्म सीख लिया कोलैब फॉर कोलैब तो इनने बोला कि चलो हमारी रीच अच्छी बढ़ जाएगी क्योंकि श्वेता तो बड़े वायरल होते रहती है ट्विटर पर तो इसने कोलैब फॉर कोलैब किया और कुछ बात नहीं है मुझे पता नहीं इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली कोलैब फॉर कोलैब किस किस जनरेशन से आए हैं भाई साहब आप तो आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिकल्स इन इंडिया इंडियन पिकल्स और वेस्टर्न पिकल्स में क्या फर्क होता है साइंस बिहाइंड पिकल्स क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं पिकल्स के सम वेरी यूनिक पिकल वराइटीज देयर हिस्ट्री एंड हाउ इंटीग्रल दे आर टू द फूड ऑफ इंडिया करेक्ट सदा और क्या बात कर रहे हैं करेक्ट नहीं यही बात कर रहे हैं मतलब ठीक है छूट छूटते ही ये बताया था कि देखो देसी अचार बेहतर है फिरंगी अचार बकवास है इसके अलावा क्या ही हो सकता है बस तो अच्छा थोड़ा ना ज्ञान से हट के थोड़ा पर्सनल स्टोरी से स्टार्ट करते हैं तो श्वेता डू यू हैव एनी मेमोरी और फेवरेट स्टोरी अराउंड पिकल्स तो यू गाइस माइट हैव अ लॉट ऑफ ग्रैंडमा स्टोरीज एंड आई डू हैव मेमोरीज ऑफ ईटिंग माय ग्रैंडमदर स्टोरी बट आई हैव अ एक्चुअली रिलेटिवली रीसेंट वन माय मॉम सो वी हैड अ ग्रेप फ्रूट ट्री इन आवर बैकयार्ड इन द होम वी यूज्ड टू लिव इन एंड दिस ग्रेप फ्रूट यू नो तो इज रियली बिग एंड जूसी बट 
कड़वा होता है राइट सो नो बड़ी कैन ईट लाइक अ होल बंच ऑफ इट एट अ टाइम सो वी वर थिंकिंग वॉट टू डू विद इट एंड माई मॉम छटपट शी मेड दिस ग्रेप फ्रूट पिकल and you know she would do spices jaggery and sab dal ke she puts the grapefruit in it transforms into this amazing pickle that you eat it with curd rice it's just mm. so everybody who would come to my home would eat this grapefruit pickle and then ask for the grapefruit from the <laughs> tree so that they can go home and make so we were able to actually you know disperse of the fruit thanks to my mom's achar and her recipe so yeah that was my story <laughs> ये मम्मियों का कुछ तो है कि उनको ना हाँ। कुछ भी दे दो फल फूल कुछ भी उसका अचार लगाया इसमें मतलब <laughs> कुछ तो है इनका हर चीज का मतलब ग्रेप फ्रूट हो जाए चाहे कोई फ्रूट हो जाए उसके अंदर आलू हो जाए आलू के बारे में बात करेंगे बट कुछ भी पकड़ा दो अरे इसका अचार अच्छा लगेगा वही गिन के चार छह मसाले हैं डाल के देख लो <laughs> कुछ तो बन जाएगा Yeah, and that too the sour sweet variety. I'm. It's extremely tasty too. That's one style, of course. But moms know which one goes into which category. Correct. Yeah, moms know. तुम्हारे अच्छे तुम भी सुना तो कुछ अपने. I have a confession. Growing up as a teenager, मुझे ना अचार पसंद नहीं था. मुझे लगता था कि अगर you need अचार with your meal, तो मतलब इट इस एन इंसल्ट टू द मील कि बाकी मील अच्छा नहीं है क्या कि तुम्हें अचार डालने की जरूरत है. I was wrong. अचार is is one of the best compliments uh, to a meal agar koi bhi sabzi ho teekhi sabzi ho uske sath thoda meetha wala achar kha sakte ho thodi bland sabzi ho to uske sath teekha wala achar kha sakte ho so now i think achars are fantastic i will talk about which are my favorite achars so will you guys at the end but yeah i was wrong i'd have to admit aap batao sadaf i am to achar ka kuch aisa pata nahi kuch agar word hai ki nahi hai koi but achar khol achar khol hu main Uh, I love achar little too much because uh, any of the states I travel to within India, and as I mentioned earlier as well, the desi achars I love. Phirangi achar, to matlab pani mein dal ke baraye the. <laughs> But the point being, is ki jo desi achar hota hai, bilkul chatpat sa. So I anywhere I travel uh, within India, I make sure that I pick up their local achar. And when I'm saying local, I mean not these uh, supermarket ones. Like you have the mothers, and you have, then you have Nilans and other fancy ass uh, companies, right? Not that. Something which is as local as you're getting in a sabzi market, right? If I visit somebody's house and then they have uh, some pickle, then I'll pick that up. So, and if you visit my house right now, you will see like, कम से कम भी तो पंद्रह किस्म के अचार पड़े होंगे मेरे पास. One of my very unique achar that I have is mahua. So mahua ka achar hai mere paas bada 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 interesting thing. What is it? What is mahua? So mahua is a mahua f- mahua flower. Uh, I don't know what is mahua in English. Oh. Mahua is mahua flower. Nice. It's a healthy flower. महुआ से आपको फ्रूट्स भी उसका आता है यू मेक अल्कोहल आउट ऑफ महुआ सर इन फैक्ट आई रिसेंटली डिड अ सीरीज ऑफ वीडियोज वेर आई एम शोइंग पिकल्स ओनली वेर आई एम लाइक आई एम मेकिंग फाइव डिफरेंट काइंड ऑफ पिकल्स द वीडियो हैज एन कम आउट येट बट इट विल कम आउट सून होपफुली इन अ मंथ और टू सो आई एम अचार फोर ऑफ द गुड वर्ड महुआ इज नोन एज बटनर ट्री मोर ट्री एंड मोरा बटर ट्री I'm, I just googled it. Nice, nice. Shweta, does that ring? Sir, कुछ समझ में आया था? नहीं. Still, still. Butter tree is a very interesting name. But it, I don't know. Flowers are always some special, na. You even have those um, banana flowers. They have a unique. And zucchini flowers are here. I think that is like a very speciality thing. If you're able to identify a flower in your culture that you can eat, sounds very interesting. Yeah. खैर महुआ के बारे में बाद में बात करेंगे हम पिकल पे आते हैं. Yeah. So that's we will keep on talking about our favorite and. नॉट सो फेवरेट पिकल एंड सो आज बिकॉज ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्पेशल सा है तो बहुत ही सिंपल है मैं एज यूजल अपना वाला ज्ञान दूंगा अर्चित एज यूजल अपना वाला इरीटेटिंग ज्ञान देंगे कैसे हेल्दी 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 करेगा मेरा हेल्दी बनाएगा पिकल को भी और श्वेता इज देयर टू टेल अस साइंस बिहाइंड ऑल द थिंग्स ठीक है तो हम तो कुछ भी करेंगे शी इज द वन हु इज द ब्रेन तो बचपन में आपने अगर पिंकी एंड द ब्रेन देखा होगा कार्टून तो अर्चित तो मैं आज पिंकी है वो ब्रेन है <laughs> अर्चित तुमने देखा है पिंकी और ब्रेन ना हैव यू सीन पिंकी ब्रेन नो साउंड्स हिलेरियस सच आई कहानी है तो टॉक अबाउट लेटर बट जनता हुईल टू अस इफ यू सीन पिंकी एंड द ब्रेन देन प्लीज बता दे हमें चुपके से आके खैर तो अब आते हैं हिस्ट्री पे तो आई थिंक इंडिया 
May what Archit also mentioned about the complimentary pickle. The pickle complements your food. कोई भी प्लेटर ऐसा नहीं है और या फिर थाली जिसको बोल सकते हैं जिसमें कि आप मोस्टली थाली फूड अगर आप किसी भी शहर की थाली खाते हैं तो आपको उसमें एक पिकल होता ही है अच्छा पिकल हो चाहे सड़ा हुआ पिकल हो लेकिन सड़ा हुआ मतलब नॉट सो ग्रेट वर्सेस ऑसम पिकल तो वो रहना ही रहना है पिकल आई थिंक एक थाली फूड को मुकम्मल करता है एक राउंड फ्लेवर देता है आपको और सिर्फ वेजिटेबल्स नहीं है वेजिटेबल को प्रिजर्व करने का तरीका होता है फ्रूट्स को प्रिजर्व करने का तरीका है आपको ब्राइन वाटर विच इस तरीके से बनता है मोस्टली नॉट ऑलवेज बट मोस्टली ब्राइन इज यूज इन वेस्ट साइड एंड ब्राइन एंड विनेगर और हिंदुस्तान साइड में अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे तेल का इस्तेमाल होता है पिकल को प्रिजर्व करने के लिए um, अच्छा पिकल वे टॉकिंग अबाउट नॉट चटनी सो दैट्स अ वेरी क्लियर डिस्टिंगशन अक्सर लोग थोड़ा सा ओवरलैप करते हैं कि पिकल क्या है चटनी क्या है खैर मुझे हमेशा मुझे क्या आई थिंक आई एम श्योर भर भर के जितने लोग भी सुन रहे होंगे हमारे एवरीबॉडी हैव द सेम थिंग कि पिकल अगर है मतलब कि समर वेकेशन राइट क्योंकि पहले ही जैसे बोथ ऑफ टॉक्ट अबाउट कि ग्रैनी नानी माँ हमेशा नानी माँ की याद है पता नहीं अम्माओं की याद क्यों नहीं आती लेकिन हाँ चलो अम्मा को भी घर में डालते <laughs> तो समर वेकेशन है मतलब कि आपके घर के बाहर आम पहले तो आपके पास आ चुका है और आपके घर के बाहर आम की फाँके जो है सूख रही हैं अच्छे से उसमें हल्दी और नमक लगा के अच्छे सूख रहे हैं उसके बाद उसका ट्रीटमेंट होगा तो या तो नमकीन आम के अचार बन रहे हैं या फिर मीठे आम के अचार लाइक छुंद वो बन रहा है या फिर इफ यू हैव एनी अदर वर्जन तो आम के अचार तो लगने ही लगने सो दैट्स आई थिंक वेरी इट्स अ लाइक अ रिचुअल थिंग कि गर्मी आए और आम के अचार नहीं बने तो फिर क्या बने और यूजअली जो है आई थिंक मे जून तक जून भी नहीं मे मे तक जो है अच्छा वक्त होता है आपको कच्चे आम लेने का जो आम का अचार बनता है बाकी उसके बाद यूजअली पीपल डोंट ट्राई एंड ब्रिंग दी फॉर मैंगो पिकल तो सेम मेरे बचपन में से था कटते थे सामने या, या तो सामने आंगन में सूख रहा है या फिर छप्पर पर सूख रहा है ऑन द शेड उस तरह का सूखता था खैर अब जो आपको अगर मीठे अचार की बात करें तो आम का मीठा अचार ऑफकोर्स है ही बट देन यू ऑल्सो गॉड आई ग्रो अप इन झारखंड बिहार तो झारखंड बिहार एंड कैलकाटा का इन्फ्लुएंस द समथिंग कॉल कुलेर अचार विच इज बेर नॉट द सफस्टिकेटेड ग्रीन कलर जाइगेंटिक बेर जिसको मैं बोलता हूँ बोटॉक्स वर्जन बेर तो बड़े टाइट से होते हैं नॉट दैट बट दो जंगली बेर जो होते हैं शबरी के बेर वाले बेर जंगली वाले तो वो वाले बेर सियार पार्क में अगर आप दिल्ली में हो तो आप जा सकते हो सियार पार्क में वो वाला बेर आपको उस बेर के अचार कुले अचार के नाम से मिल जाएगा आपको फिर ऑफकोर्स देन यू हैव मीठा खट्टा तो हो गया देन दी अदर एक्सट्रीम तो एक हो गया मैंगो एज अ फ्रूट देन यू हैव गॉट द कूले अचार फ्रूट देन यू हैव गॉट द गोभी वगैरह का वेजिटेबल्स में देन The other extreme side is where you have the meat के अचार dry fish का अचार है उसमें अलग अलग तरीके से करते हैं तो ये दो extreme fish है chicken है whatever kind of meat you like तो ये दोनों extreme end में है और दोनों ही आपके प्लेट में अक्सर पाया जाता है डिपेंडिंग ऑन वॉट यू लाइक एंड वॉट यू डोंट खैर अब अगर बात करें तो अलग अलग जगहों पर अचार को अलग अलग तरीके से बुलाया जाता है तो अगर कनाडा में देखा जाए तो उसको बोलते हैं If I am not wrong, कल uh, नहीं हूँ उस एरिया से तो प्लीज पार्ड इन माई फ्रेंच बट इट इज कॉल्ड ओपी नकाई देन देर इज पचड़ी इन तेलगू देन देर इज उकाई इन तमिल देन देर इज उदका दैट देन देर इज उपली तुह इन मलयालम तुम ट्राई मत करो नहीं करना छोड़ो मलयालम Actually, I don't remember the Malayalam word for it Leo. because when I was a child again, I was not a big fan of uh, pickles. But Urga is Tamil, yeah. Urga and Pachadi, you are right in Telugu, yeah. Ah, Pachadi is Telugu. Then you have got the Loncha in Marathi, Atanu in Gujarati, Achad in Hindi, or Persian or Urdu, whatever you have. Pickle in English, of course. Now, one of the earliest traces of pickling, however, by New York Food Museum, dates back to 2030 BC. Native Indian. थे उन्होंने लगाया था क्यूकम्बर का और थोड़ा सा कंफ्यूजन है कोई मेसोपटामिया बोलता है कोई डिग्रीज वैली वायनाड की बात करता है आई वुड लाइक टू गो विद वायनाड वाई बिकॉज राहुल गांधी वाई नाट एग्जैक्टली और राहुल गांधी भी इसी, इसी बहाने खुश हो जाएंगे <laughs> तो राहुल गांधी को बोलते पैसे दे दो यार तुम्हारा प्रमोशन कर दिया खुद के पास पैसे नहीं हमें क्या देंगे कोई बात नहीं द वर्ड पिकल जो इंग्लिश पिकल वर्ड है अचार पे बाद में आते हैं बट द वर्ड पिकल कम फ्रॉम डच वर्ड कॉल्ड पिकल विच इज पी ई के ई एल मीनिंग ब्राइन ओके जो अभी जिस तरीके से बात किया हमने ब्राइन का और ब्राइन किस चीज से बनता है उस पर आते हैं बाद में तो ये तो एक हो गया वो कि लेकिन अचार वर्ड कहाँ से आया क्योंकि हमारे पास तो अचार है ना हम तो पिकल थोड़ी बोलते हैं तो अगर अचार की बात करें तो थोड़ा एम्बिग्यूस है कि कहाँ से एग्जैक्टली आया है 
बट वाइडली कंसिडर किया जाता है कि ये जो है पर्जियन ऑरिजिन का है कि अब आचार हिंदुस्तान में आया और पर्जियन रूट है उससे पहले अचार क्या बोलते थे आई एम श्योर क्योंकि अचार आज से सदियों से लग रहा है अब हिंदुस्तान अगर वायनाट में बन रहा है टेगरीज वैली में तो कुछ तो बोलते ही होंगे उसको आई एम एज्यूमिंग की बाकी जो लोकल लैंग्वेजेस है बोलते होंगे मे बी और अचार ऐसे बोल की भाषा में उतना कॉमन नहीं होगा अब हो गया तो कोई बात नहीं खैर तो अचार इन पर्जियन इज डिफाइंड एज पाउडर्ड और सॉल्टेड मीट पिकल्स और फ्रूट प्रिजर्व इन सॉल्ट विनेगर हनी और सिरप सो so, ये जो है सॉल्ट विनेगर हनी और सिरप शुगर सिरप की बात करें यही इन अ वे इज ऑल्सो ब्राइन राइट तो ब्राइन भी इसी तरीके से बनता है और अचार का भी सेम डेफिनेशन तो इन अ वे आई थिंक दोनों का मतलब सेम है बी इट योर पर्जन और इंग्लिश मार्केट में क्यूकम्बर ब्राइन वाला मोस्टली मिलता है या फिर भूत झुलकिया अचार जो मिलता है नॉर्थ ईस्ट से आता है वो ब्राइन में बनता है अकॉर्डिंग टू हॉप्सन एंड जॉपसन काफी मंझे हुए लोग हॉप्सन एंड जॉपसन उन्होंने द डेफिनेटिव ग्लोसरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया द वर्ल्ड अचार फाइन इन फिफ्टीन सिक्सटी थ्री सी ई इन्होंने मैंशन किया है इन वर्क बाई ग्रासिया द ऑटा इन अ पॉर्टिज फिजिशन डिस्क्राइबिंग अ कंजर्व ऑफ कैश्यू एंड सॉल्ट विच ही रिफर्स एज दिस दे कॉल अचार मतलब काजू का अचार लगाते थे ये लोग और आज के जमाने में अगर कोई काजू का अचार लगाएगा अचित तो उसको तुम क्या बोलोगे क्या बोलो? शाही अचार एवरी थिंग जिसमें ड्राई फ्रूट है वो शाही होता है मतलब क्वेश्चन ही नहीं है भाई हल्दीराम की भुजिया में लोगों ने काजू बादाम डाल के उसको चाही बना दिया दैट इज सी द होल इंसिडेंट इज अ लिटिल सस्पिशियस बिकॉज यू वांट अ पिकल थिंग्स दैट गो बैड तो व्हाई डू यू वांट अ पिकल एंड कैशू द कैशू इज ऑलरेडी अ नट एंड तो उसका तो यू नो यू हैव अ लिटिल शेल्फ लाइफ एक्सपेरिमेंट कर पिकल थिंग्स एक्सपेरिमेंट देखते हैं आई थिंक दैट गाइड वाज डॉक्यूमेंटिंग इट लाइक ही जस्ट फाउंड समथिंग एंड डिसाइडेड दैट हां समथिंग लाइक कैशू होगा या फिर मे बी हो सकता है कि कैशू के अंदर फुल कैशू होगा हां विद द कवर प्रोबेबली या क्योंकि हम तो बिना कवर वाले खाते हैं ना तो वो हो सकता करेक्ट दैट इज करेक्ट या 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 दैट्स ट्रू अंग्रेज लोग कुछ भी करते हैं <laughs> अंग्रेज नहीं पॉटिकी से तो पॉटिकी फिश नहीं कुछ भी करता है खैर हमारे फेवरेट हम सबके प्यारे हम सबके राज दुलारे फूड हिस्टोरियन मतलब अच्छा या ट्रेनिंग सुत नहीं लेकिन फूड हिस्टोरियन के टी आया वो लिखते हैं कि पिकल्स फॉल द कैटेगरी ऑफ कुकिंग विदाउट फायर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि कुकिंग विदाउट फायर तो हमने बचपन से पढ़ा सैंडविच होता है खीरा टमाटा सैंडविच तो ही ही डिस्क्राइब्स एज कुकिंग विदाउट फायर हाउ एवर मेनी पिकल टूडे डू यूज हीटिंग ऑफ फायर टू सम एक्सटेंट इंस्टेंट पिकल स्पेशली जब बोले झटपट पिकल बनाना है तो फटपट आपने गैस पे लगाया क्योंकि सन का धूप नहीं लगाना है आपको फटाफट आपको गैस पे लगाया और काम तमाम कर दिया खैर पिकल इन इंडिया हैव रिच लगे थी बड़ी ही बड़ी ही पुरानी सदियों से चली आ रही है हिस्टोरियन ने भी काफी मेंशन किया है कन्नडा वर्क में देखा जाए तो फिफ्टीन नाइनटी फोर में इसका जिक्र है फिफ्टी नाइनटी फोर सीई नॉट इवन ए और बी सी सीई द लिंग पुराना ऑफ गुरु लिंग देसिका डिस्क्राइब नो लेस देन फिफ्टी काइंड ऑफ पिकल पचास टाइप के पिकल उस जमाने की बात कर रहे हैं फिर सेवनटीन सेंचुरी की बात करें तो वहां पर भी एक डॉक्यूमेंटेशन है जिसका नाम है सिवा तत्व रत्नाकरा ओके इंसाइक्लोपीडिया है बता दिया मैंने इंसाइक्लोपीडिया है एंशंट इंडियन लोर ऑफ बसव राजा किंग ऑफ कैलेडी तो इन्होंने भी पिकल्स का नाम थोड़ा सा किया है तो इंटरेस्टिंग है कि मतलब है तो पिकल अच्छा मॉडर्न टाइम में देखा जाओ तो एक है ऑसम सी लेडी शो नोट में उनका लिंक डाल देंगे उस किताब का उषा आर प्रभाकरण एग्जैक्टली होता सो उषा प्रभाकर ने लिखा है वो लॉयर है बाई द वे खाने से उनका मतलब खाना खाने से नाता है लेकिन लॉयर है और उन्होंने हजार रेसिपीज की एक किताब लिखी है उसका नाम है उषा पिकल डाइजेस्ट तो उषा के पिकल खाइए और खाना खाइए ना बड़े भड़क जाएंगे उषा सुनेंगे बड़े मारेंगे बट लॉयर है लॉयर होने के बावजूद उनको इतना टाइम बताओ क्यों उन्होंने अचार पे लिखा लगाया होगा आई एम श्योर तो या सो चीज अ लॉयर खैर शो नोट में डाल देंगे आपको खरीदना है वो किताब आप खरीदें प्लीज और हजार किस्म के हैं तो हर एक दिन बनाए तीन चार साल तक का चलेगा आपका जिंदगी <laughs> तो सो so ये है बेसिकली मोटी मोटी अगर देखा जाए तो आ, कहानी पिकल की नाउ आते हैं अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली अगर मे बी आगे जब बातें होंगे तो मुगल आए चाहे नहीं आए लेकिन इबन बतूता तो आ जाते हैं हमेशा घूम फिर के इबन बतूता अगर आप वीडियो देख रहे हैं हमारा तो ये रहा एक 
नजराना इबन बतूता की किताब है द ट्रेवल्स ऑफ इबन बतूता एडिटेड बाई तिम मैकिन स्मिथ इनकी असली किताब का नाम तो जहला है जो इन्होंने लिखी थी सदियों पहले लेकिन ये किताब अवेलेबल है तो इसमें भी इबन बतूता की मैंशन करते हैं कि अच्छा ये उनको बहुत आम ही आम दिखे थे भर भर के तो ही टॉक अबाउट द फ्रूट विच इज मैंगो इज अबाउट द साइज ऑफ लार्ज डेमास्क प्लून डेमास्क प्लून When green and not quite ripe, of these, of those which happen to fall, they salt as thus preserve them just as lemon is preserved with us. In the same manner, they preserve ginger when it is green, as also parts of pepper. As this, they eat with their meals. So this I'm talking about. Ibn Battuta was in India, in Hindustan, in Muhammad bin Tughlaq's time. Okay, उस time पर भी जो है भाई साहब ने लिखा है. तो बताना मोटा मोटा यही चाह रहा हूं कि हाँ अचार जो है ना मतलब खून में ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव का पता नहीं है बट आई थिंक हम अचार पॉजिटिव तो श्योरली हैं ही तो ये तो है हिंदुस्तानी अचार के किस्से बहुत इंटरेस्टिंग इज दैट यू सेड कि पिकल का मतलब होता है ब्राइन और आई थिंक मोस्ट पिकल्स इन इंडिया नॉट मेड विद ब्राइन सो आई एम गेसिंग दैट इज फॉर पिकल्स इन द ग्लोबल वेस्ट यूरोप एंड अमेरिका सो I think Shweta can tell us more about that. How are these Western pickles different from Indian pickles? I, I've seen sauerkraut, which is Germany, me, what I know, it's basically right. khatta khira, in my opinion. So that is very different from our tail wala mango achar, for example. So can you tell us how they are different and and not just the science of it, but sure. how they are used and yeah. made different? So if you look at uh, pickles, right, the whole point is to preserve, and you can preserve it. by a couple of ways and give you broad categorization you have to cut off the oxygen basically any time anything is exposed to air you are going to have all kinds of microbes ready to eat so you cut off the oxygen you are cutting off the proportion again you can even with no oxygen there are still some that are accessible and you, you we have ways cultures have ways to even avoid the bad microorganisms in the anaerobic conditions but most of the time you want to cut off the oxygen mm-hmm. and so you do that mm-hmm. with different solutions and that's where the difference comes in so if you take the west they usually uh, dubcofy in vinegar and the, the v- vinegar is usually available vinegar is made by from wine they say that's spoiled wine but when wine is exposed to air so any culture which has a culture of drinking wine will have access to vinegar and so it's not now but i'm talking about l- centuries earlier and with vinegar the ph is 2.4 now if you look at the range you have to cut off the oxygen that's number 1 and then you have to keep the the water content which is there in the vegetables also should be um you know not allowed to by either bonding it or by keeping it in a very acidic environment so that's so if you look at the vinegar based pickles the microbes are very happy in a ph range between 4.5 to 10 and middle to ekdam mast so we humans have figured that you know we are comfortable with acidic stuff between 2.1 to 4.5 if you take coke for example it's highly acidic but because you don't you don't realize it because you are adding yeah. tons of sugar to it so we are comfortable with with the ph below more acidic environment than a microbe can tolerate so that's why we go below 4.5 and that's what vinegar does so very simple dill pickles bread and butter pickles that you get in um, west are mostly inserted under vinegar that is one category now the second category is uh, oh the other um, property of vinegar is that it also keeps the vegetable crunchy for example you know you you say that if you add tamarind your dal you know it won't cook because acid doesn't have the ability to tear down your the cellulose component so the vegetables remain crunchy and it remains preserved because of the low ph that is one category but there's no fermentation going on because you just put it in the vinegar and it is like a snapshot so it just stays like that it's like unproblematic until you take the cucumber or whatever out of the solution second way of inserting it is through lactic acid fermentation it's under brine water and the brine water concentration is actually only 2 to 5% which happens in kimchi and sauerkraut so what happens in those cases is that you take like napa cabbage or you take your um, you know cucumber or whatever it is and you add 2 to 5% salt and you have to have cool temperatures in that and then you kind of immerse it in the brine water 
and you also put some kind of lid if you if you learned how to make kimchi they will tell you to put some kind of lid to make sure everything is inside the water and what happens then is lactic acid bacteria which is around you and also in some of the vegetables start uh, acting on the carbohydrate inside the you know those vegetables and convert them into lactic acid and slowly starts dropping the ph now the act of it eating like just like a dahi the milk gets you know converted into dahi the ph drops and so you can store dahi much more longer than you can store a milk just like that here you can store the lactic the kimchi or the sauerkraut much longer than you can store the actual cabbage itself now the there are a couple of things with this one is that the temperature should not be super high that's why we have north indian kanji and things like that where you do this fermentation in winter right like the temperature should not be super high and also the second thing is that it continues to ferment until it, it just keeps going so you get it makes it sourer and sourer and sourer and the only way to stop it is to kind of put it in some kind of cellar to drop the temperature completely to inactivate the bacteria or you refrigerate it in these days and so you can't do that in indian south indian environments because you know it's just going to get sour like your idli batter you just leave it the day 3 you're like it's gone right like so ekdam it becomes sourer and sourer but in certain countries the the temperature is just perfect for it and so they make kimchi and this thing so then come to india so we what are we submerging it in so we we have actually come up with a very clever way to overcome all these ways of you know preventing the bacteria from coming in which is that we dip it in oil now if you think about it it is a very strange ingredient to take right like oil first of all these vegetables have water in them won't the water spoil the oil also if you think about oil itself can get rancid over time well, how are we not so the culture has over the years perfected this recipe and how they have done that is they first you have to you either you take an extremely acidic ingredient like say mango or say lemon and then you kind of add salt in indian pickles the salt is extremely high it's 15 to 20% and in certain cases where it's only brine it's 25% of weight that is the highest that anybody can take which is why our pickles you know serving sizes are really small so then you put the brine so what is the brine do whatever water it releases from that particular vegetable it the salt attaches itself to it you know so the water is not like you eat a moist cookie it's not like it'll immediately go bad if there is sugar in it because as long as there is sugar or salt to bound the water they call it bound the water then your water is not free to go interact with other things so number one you do is you add salt to it the number thing two we do to kind of prevent microbial interaction is we add a bunch of spices to it like you know methi kuta hua methi mustard chili powder, powder all of these have bitter phenolic compounds which again prevent more bacterial you know bad bacteria from coming in and so on and then the sourness of the ingredient itself to drop the ph that's one more thing and then of course so we dry the ingredient sun dry it to reduce the water content and then pickle it so again that's another way instead of just adding salt 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 excessively you can actually sun dry it or even in some telugu recipes you fry the ingredient in oil like say brinjal or drumstick you fry it so all of this you're doing to reduce the available water for the microbes and then what you do you stick all of them together and then you add a bunch of layer of oil and even in that oil the traditionally you you only use two major oils for this which is mustard oil and sesame oil and the reason is because the those traditional oils have the antioxidant properties in them when you press them out uh, not the refined versions but the regular traditional versions have you know for, for example sesame oil will have sesamol and they have a bunch of other things that get released along with the oil which protect the oil so again you're not letting the oil go rancid you are um, again keeping it in this environment which is extremely hostile to the bad bacteria and you're allowing usually you allow 3 4 days of like keeping it in the sun and letting some bacterial activity good bacterial activity happen that will break down a little bit of the fiber in in the pickles but after that you keep it in a safe place and you just kind of time time you know put it in a warp so you just it does nothing happens to it and and then that's why we have a lot of traditions where the moms will have rituals when they would make the oils it is that they would have extremely clean jars dry jars they would not allow kids to act is the big dabbas you know they would adults would put that in the smaller because then you don't want water because at the moment you introduce fresh water to it like i told you even in anaerobic conditions under the oil you still if you increase the water level just about enough 
to allow microbes to come in and attack and all your hard work has gone to waste. So all of these, and they didn't have to use, you know, we in food technology, we use something called AW, which is the water activity level. If it drops below 0.85, you know that you have to add preservatives. That is the standard, you know, industry standard. Now, all of these, of course, our mom and grandmas didn't necessarily, they didn't go abide by the scientific part, but they did already have that those principles built into the pickle as well already got it so if the oil stops the bad bacteria from entering does it also stop the good bacteria from forming because pickles do have good bacteria right like they help with they, they, they are a probiotic haan, so, yeah so i read about the amount of bacteria which is available i think that it's a little bit i have to research more but from what i have read it's a little bit of exaggeration to say that our Indian pickles are super high in probiotic bacteria. It's not like kimchi level, okay? Because your salt level is so high. You do allow a little bit of probiotic growth in the first five days that it is kept in the sun and it is doing. And you do feel the texture of the mango itself changing over time. It's not just dehydrated. It's not just dry. It is, you feel the complexity develop. But I do think there's a reason why they slow the process down immensely by adding all the other factors. It's because our temperatures are super high and you allow like even a small rate of bacteria, even whether it's good bacteria to come in, it'll start getting towards that decomposing stage super early and they don't want that. So even if any microbial activity is present, it's going to be very, very low levels. And I think it's on purpose that they do it so that you have it. It's just in natural. These shelf lives are, I remember my mom, grandma's pickles having shelf life of one year, two years easily, like the, to maintain something in that suspended state for a, a perishable item. That's pretty amazing without any technology use that is, you know, either high power pressure packaging or any of the vacuum patch, nothing we have, right? Like we have the regular ingredients and we're able to make something shelf stable. They do it by making sure they just kind of almost seal it away. It's like in a time war. I have a question here. First of all, coffee smart feeling. I have a lot of I pickle i'm assuming some form of yeast is also formed inside right so when we look at the bread not when you're once it's baked but in the yeast form so it's an it's a live thing like when we for example make sardo and the starter is alive would you call that pickle is also always alive unless you have frozen it why would you but would you call a child to be alive and a child is in both pickle as well as uh this so you know the Two main types, and there are a couple of subcategories, two main ways you can ferment things is one is through lactic acid bacteria and the other one is through yeast. So the byproduct of lactic acid bacteria is lactic acid and so something becomes acidic. If you are using yeast, the byproduct is carbon dioxide and ethanol. Okay, so if you are either getting gas to trap it to make the bread that's you're using yeast or you're making wine to make it a convert into alcohol you're using yeast right so there are many species of microbes in the air and we don't even know half of it if you take our indian pickle i have read a few studies where there are few bacteria that is the beneficial bacteria a presence of few of them in it and again like i told you before the environment is so strong that it's even like for the probiotic, for example, if you take kimchi or kombucha, whatever, right? Even there is a zone in which the bacteria, even the good bacteria thrive. For example, even when you make idli, right? There is a certain temperature range where the bacteria works really well. After that, it starts souring and it starts, even though it is all good bacteria. So there is a, you can't, fermentation like you, again, like pickle making is an art. So you can't control it. So to be able to control pickle making for a period of one or two years, they try to, the, I think the goal is to limit the bad bacteria, not so much to grow the good bacteria. But I am a novice in terms of the science of like the research, because I don't think there's not enough research done on our pickles and things like that whatever was available i read and this is my understanding is that not that much of probiotic itna nahi ki you know every day you eat and you like yogurt yogurt for example they can actually measure and when you go probiotic they say 10 billion 10 to the power of 8 cfus they give you the count 
I haven't seen such a count for pickle. And I am assuming it's because the environment is so hostile for whether it's good or bad bacteria. I could be wrong, but that's my theory right now. I was also researching about the good bacteria and pickles. So the research was very generic about pickles, not about Indian achar, Correct. which I also found. And for listeners who are thinking that we are talking about bacteria, what are we talking Bacteria, good bacteria is required by our gut to break down a lot of food. It helps you avoid bloating, for example. And, and, and now modern science, even Ayurveda actually talks about gut issues as the birthplace of most of the diseases, not just like something as surface level as bloating, but also deeper diseases like cancer. So that's why it's important. And I think this is an area which is, <laughs> pun intended, ripe for research, that uh, Indian achar mein kaisa gut bacteria hota hai? Because it is, if you see, look at any food in India that has, or anywhere in the world, that has survived for so long uh, and it still continues to be a part of our cuisine, so there's a lot of health benefits hota hi hai. Now, gut bacteria ke baare mein research I mean, it, enough nahi hoi hai, or, I mean, gut bacteria correlation with pickle. But, a kitab is, and Sadaf loves this kitab, Nimmat Nama. It's one of the earliest recipe books available. So, us mein likha tha that pickle, and they call pickle achal. Achal makes food digestible and induces hunger. Pickle made from sour fruit and mango is what they refer to. And, they also say it is beneficial in producing hunger. So just say it's like an appetizer. So bhook lagti or weight is gained. And this is very interesting. Like they're saying weight is gained. So they're looking at weight gain as a positive thing, which says a lot about probably those times that most of us are obsessed with weight loss, but they were talking about weight gain. It also interestingly says that feelings of pleasure and well-being are induced with achar. Now, you know, these days when we talk about healthy food, we talk about its effect on our physical body. But if you look at a lot of ancient texts, including Charak Samhita, Sushru Samhita, they talk about food having a positive effect on the mind as well. Now this in the modern day has been taken too far in the sense that a lot of us only eat hedonistically, only eat for pleasure. Obviously that shouldn't be there. You should balance eating for the mind and the body. But achar is like a flavor bomb, which improves the pleasure that you derive from food it can be sweet it can be sour it can be spicy it can be it can have a lot of chili depending on what kind of achar you have and it reminds me of something that devdat patnaik said on our podcast he says that in india mein sab kuch swad anusar hota hai agar aap vishnu ko mante hain aur aapka padosi shiv ko mante hain to aap you can coexist together similarly even indian khana is swad anusar agar aap aloo ki sabzi kha rahe ho so you can eat chutney, you can eat your brother, you can eat your mango, you can eat your mother, you can eat your chili. Ke achar ke achar ke so achar and chutney actually make a meal customizable in a way. So as you like your food, you can customize it whatever you have in your house. Of course, when we talk about health benefits, the benefits of the pickle, you can also get the benefits of the pickle. For example, gooseberry ya amla ka jo pickle hota hai, if consumed regularly, can help your liver out. Yeah. Similarly, mango pickle ke bhi benefits hote hain, hua pickle ke bhi benefits hote hain, har cheese ke jo pickle bana, uske benefits vary karte hain usse. A lot of people say, and you also pointed that out, Shweta, that pickles are full of salt and oil. Interestingly, traditionally, and Sadaf was mentioning this last week, that traditionally, jo achar mein, rock salt use hota hai, not refined iodine salt and also cold press oils are used instead of refined oils and you will tell us more about this after the break but agar aapko oils ke bare mein janna hai to aap shweta ke sath hamara jo episode tha pehle wo suniye aur hamara vanaspati ki wala episode bhi suniye that will tell you why fats are important anyway so i was saying that jo traditional ingredients hai agar aap achar banao to it won't be that unhealthy if you eat it in the right quantities and a lot of commercially made pickles also use rice ingredients, but not all of them. Some use preservatives and we will know more about those preservatives after taking a tiny, tiny break. And we're back. So we were discussing offline also, Abhi, that there's not a lot of research on the health benefits of pickles. But I strongly think that absence of evidence doesn't mean evidence of absence sure a lot of research is done when 
I think there's a lot of profit to be made from the research and probably it's a naive opinion. But considering pickles are relatively an unorganized sector in India, most people make pickles at home. There are pickle brands, a lot of pickle brands in India as well, but mostly people prefer to prefer at home. So maybe, and this is just a hypothesis, when the pickle industry is large enough in India, organized pickle industry, then there will be research funded on the health benefits of pickles. Just a guess. But speaking of uh, the pickle industry, I want to know, Shweta, how are commercial pickles made differently than, you know, home pickles? What ingredients do they have? So I think the commercial pickles, they always have to be made in the mind of hitting the shelf life of one year or two years. And depends on the geographical region you cover. But at the minimum, uh, any product, where whatever you're selling, they don't want anything that has a less than shelf life of one year. They don't want to accept it. So pickles is a normally, it should fit in this category because our traditional, especially the hardcore ones, the avakais and the, you know, the lime and all those are extremely salty, extremely sour and also filled with oil. Then they fit all those criteria to not have any preservatives and easily last a year. What happens is when you get into this low acidic vegetables and when you get into like, you know, or even companies that are trying to just use not as the best quality ingredients. And then I would ask listeners to watch out for three things in their pickle bottle. Number one is obviously the type of oil you use because oil is the majority of what you are using in your pickles. And if you're not eating a good quality oil in a pickle, I don't know, like it's the flavor is missing, the health component, everything is short. So traditional oils are sesame oil and mustard oil. A lot of companies nowadays use refined corn oil. They use cotton seed oil, which is quite terrible. They use farmaline oil. And all of those are just cost cutting measures. They're not taking as much pride in their product is my opinion. The second thing they need to watch out for is the presence of sodium benzoate. Now, Detractors will obviously say that all these preservatives are within the limits of the, what is considered safe according to the FSSAI and absolutely they don't. The companies are not going to add preservatives willy-nilly. But my question to you is why? Sadaf and I were talking about how pickle making is an art and it is not just a science, it's an art. And if you haven't figured out that, you know, we have actually nailed down a recipe which has shelf life of one to two years it's been going on since, you know, Sadaf gave numbers from 15th century and so on. If we have already nailed it down, why are you adding sodium benzoate to a perfectly fine product? And I think that is trying to find shortcuts or also trying to accommodate for people who have a tendency to put a wet spoon or something like how you would do for a jam. And I think that the consumers are more smarter than that and i think if your company respects and it stands by its ingredients and stands by its processes gives you high quality i don't think sodium benzoate should be added it also adds a slight bitterness to the pickle itself so i think it is a shortcut and i think that is unnecessary number third a tip i have for you is please don't look at the marketing the company's name could be makha khana Dadi cup <laughs> recipe. It could be anything. Please turn around and take a look <laughs> at the ingredients because marketing is one department, manufacturing is another department. And often you will find that the best graphics and the best this thing will not will cover up. I'm not saying it's always the case. It's not necessarily always the case, but there are two separate tracks. And just make sure that you are looking at the back ingredients before buying it and not falling for the marketing. And also try to buy it in glass jars as opposed to plastic. We are looking at keeping this, you know, pickle for a year, maybe more. We are having strong ingredients in it. I would recommend looking for glass jars and companies that take pride in their ingredients. Those are my tips for you when you buy pickles. Just because marketing is not going to happen, it means that you believe in the Exactly. <laughs> nice. And sodium benzoate also causes inflammation in the body. So, and I think a lot of synthetic ingredients do. So you're right. You should look at the ingredients at the back and try to buy a chars which are closest to the recipes that have stood the test of time. Correct. The greatest test of them all. Correct. I think the same uh, chemical is also found in um, tomato ketchup, if I'm not wrong. Uh, for the same, to, so yes. it lasts uh, longer. Yeah, sodium benzoate is actually highly used when the 
pee is, it goes very well in acidic environment so you will have ketchups jams even some diet sodas and also the uh, pickles yeah in some of the cases for example like diet soda or if you're doing a low sodium pickle for whatever reason you might need to use it but if you're using a traditional recipe i mean you can make the shelf life of a product 30 years okay and that's the whole point behind that um kya hai wo twinkie wala you know i don't know if you guys know that twinkie episode where the guy literally says that this product can stay fine in because it's been used uh, hydrogenated oils and this and that and literally there's no life in that product so why like you know i think food is one category where you're not trying to maximize shelf life is not the parameter i want to optimize on i want to optimize on taste i want to optimize on health um you know but if shelf life is the thing they're optimizing again why in pickles the whole thing is if you get it right and if you are in the business for many years you have figured out ways to keep the shelf life and or don't you the other thing that the uh, manufacturers do is because they want to the more shelf space you have the more you have brand awareness so they want to flood your you know if you have whatever xyz company and they have carrot mango ginger right so you have so much more shelf life and not all of them will fall under that low ph or this thing and stuff like that and so they might be tempted to add in a few but the way we make it at home is that if it's seasonal we use it right then and there if it's a low acid vegetable we kind of make it for for 15 days and we store it in the refrigerator nowadays we have that and not all pickles have to have that one year tag but if they are trying to sell it commercially they have to have it and so that might be a constraint the manufacturers face too but as consumers we have choices and we don't have to pick those that have that you know preservative added to them you know it, it's very interesting in india i think one of the best things for the packaged food industry the last few years has been e-commerce and easy logistics for every small business because today any mother sitting at home who makes slightly more than what is required for home consumption it could be pickle could be bread they can sell it online and something like pickle which does not go bad usually you can sell it to any part of the country even you can you can even export it outside india so one does not have to choose big brands for pickles in india who primarily optimize for cost cutting one can buy a lot a lot of instagram brands lots of brands on uh, facebook lots of brands on amazon which you can just which mix make it in small quantities and make it with the right intentions so you can you go check them out there are a couple which i like the one called aweri one called langa valley and both of them use cold pressed sesame oil or mustard oil so you you can check them out yeah even my aunt has a reference who like a party you know grandma who does this for many years she's like the season has arrived she will put her pickle she'll be like i've made like 20 25 jars she'll whatsapp everybody come and pick it up if you want and done like two weeks later she's like done season ho gaya bye bye <laughs> then she starts her next she waits for the next whatever sabzi is just to pickle and so it's a very like uh, you know she's done this for many years she knows what goes in and she has a very small and and and, and it's great that you know if you have the network capability and know those people who hmm. have done it for many years who know in and out of what vegetable goes for what shelf life what time sure go for it buy it from them much much better quality yeah i also think that pickle uh, making it we talk about art and science both i think it is one of those things like baking the more you bake the better you will know what goes in like baking is a pure science of course it's art but also science once things are in the oven it's there <laughs> then you keep thinking hmm acha bana ki bura bana i think the same thing with the aged pickle not the instant one instant one of course you can adjust the, all the different flavors tartness or like a sweetness or sour whatever right but with the aged one you really have to wait okay let's wait for one month or depend on how long you're going to wait so i think people who have been making it since ages trust them always what else is happening since ages uh, about pickling acharing are these uh, myths and taboos around uh, pickle which is very interesting i don't know how and i'm aksar na hum myth ko aise hi hata le aaj chhod ya ye uh, zabardasti ka dhakosla hai right but aksar kya hota hai na ki uh, cheezo ko na hum myth banate hain taki hum science ke through explain na kar sake क्योंकि साइंस सबको थोड़ी समझ आती है कुछ लोगों तो ऐसे ही पूछते हैं नहीं अब भूत पकड़ लेगा तो अब भूत पकड़ लेगा ओके अब भूत पकड़ लेगा तो क्यों करें तो करना ही नहीं है सो इफ यू कांट एक्सप्लेन इट डिसमिस इट एंड देन पीपल विल नॉट बी एबल टू लाइक हमने ये बात किया था इमली के एपिसोड पे 
कि इमली के पेड़ के नीचे सोने मना किया जाता है बिकॉज अगेन पी एच लेवल एंड आपके बॉडी पे राशेस आ सकते हैं लोग नहीं माने तो अब नहीं माने तो बोल दिया जाओ सो जाओ भूत पकड़ लेगा एंड देन पीपल स्टॉप टॉकिंग स्टोरीज ट्रेवल वे बेटर देन फैक्ट करेक्ट सो इट्स ऑल अबाउट स्टोरी कहानी है तो अब काफी सारे ऐसे ही मिथ है एक जो बहुत रिसेंटली मुझे मालूम चला था कि पिकल्स जो है ना कभी भी गिफ्ट नहीं देना चाहिए लड़ाई हो जाती है तो एक रुपया दे दो इट्स लाइक महाभारत की किताब आपके पास है अक्सर ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके किसी अजीज ने आपको महाभारत की किताब दी है तो लीजिए मत बिकॉज लड़ाई हो जाती है <laughs> रामायण चलेगा गीता चलेगा महाभारत नहीं वट एवर द लॉजिक इज दे राइट अचार कभी ऐसी नहीं है। Is it कि दूसरों के घर के माइक्रोव्स नहीं खाने चाहिए दिस इज फ्रॉम अ टाइम वेर यू डोंट ईट आउट अलॉट कुड बी बाइंग बाइंग नो इट डोंट टेक इट गिफ्ट बट बाय इट तो अक्सर आज भी यही ट्रेडिशन चलते हुए कोई लॉजिक स्पेन नहीं है अफकोर्स जब आया होगा तो कुछ लॉजिक होगा आई डोंट नो बट अब इज प्रॉब्ली दैट दिस सो मच ऑफ एफर्ट दैट गोज इन टू इट देर लाइक यू डोंट यू जस्ट पे मी समथिंग एंड रादर देन से दैट कुड बी कुड बी दैट इज सो मच ऑफ एफर्ट एफर्ट टाइम एनर्जी एवरीथिंग इज गॉन इन सो दैट्स वन हां दो इफ यू मेक दैट आवाका यू गॉट अ पील दैट दैट थिन शीट इट्स लाइक इट्स वेरी कंबर्सम यू नो देयर्स लॉट ऑफ आवर्स दैट गो इन टू इट सो दैट्स आई मे बी दैट कुड बी द रीजन then of course you have other things as well behind uh, pickle is what you mentioned about as well as aksar bolte hain ki uh, sabke haath se pickle sahi se nahi lagta hai to aaj bhi gharon mein hota hai that somebody can do the chopping and all the prep work but the eventual sort of assimilation right or the putting things together is being done by someone else it's like green thumb and black thumb ka jo situation hai aapka i think i have a black thumb when it comes to plants to main lagata nahi us liye हो सकता है सेम चीज है पिकल के लिए भी तो ग्रीन थम ब्लैक थम हो सकता है तो ये एक और मिथ है अदर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग मिथ लगती है जो आज भी चली आ रही है विच इज अबाउट जो एल्डर ने बताया है मेस्ट्रेटिंग वुमेन राइट दैट मेस्ट्रेटिंग वुमेन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड की भैया आप तो आसपास भटकना भी नहीं सांस भी ना लेना वहां पर जाके <laughs> ना काट दी जाएगी या फिर तो ये जो है आज भी चला रहा है अब क्यों चला आ रहा है आई स्टिल डोंट नो मे बी माई रिसर्च वो शेयर जब ये मिथ डेवलप की गई और जब ये अब अब मिथ बन गई बट जब ये कोट अन कोट लॉजिक डेवलप किया गया तो आइडिया वॉज टू कीप बैक्टीरिया एंड जोन एंड एवरी थिंग कोट अनकोट इम्प्योर अवे फ्रॉम पिकल बट बिकॉज पिकल मेकिंग इज अनदर न्यू वर्ड इज ऑल्सो सेक्रेड वेरी सेक्रेड एक्टिविटी राइट कि इसको इस तरीके से करना है लोग हाथ वाथ धोते हैं पूजा पाठ भी अक्सर कहीं कहीं तो आई हैव सीन वन ऑफ द विलेज इन एम पी आई सीन पीपल मेकिंग पिकल लेकिन पहले जाकर पूजा किया उन्होंने एंड देन पूजा किया हाथ पाथ धोया एंड देन दे स्टार्ट सो मे बी दैट आस पास भटकना भी नहीं है इट कुड ऑल्सो बी बिकॉज बैक इन डेज पीपल वो नॉट यूजिंग सैनिटरी पैड्स सो दैट कुड भी ऑल्सो आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड इट लेकिन वो इतना डीप रूटेड है अभी आज के जमाने में कि अभी भी यही चला रहा है और ऐसा नहीं है कि ये गांव में कैसा गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं है नहीं शहर में भी है <laughs> ये काफी सारे घरों में ना ये मिथ जो है आज भी उसी तरीके से चला रहा है तो एक तो ये है ये मिथ है बट कुछ एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है वो है कि क्लियो जो हुआ करती थी हसीना <laughs> हसीना जो थी उनका जो फैक्ट है वो ये है कि बिलीव दैट उनके डाइट में ना अच्छा ये आपके आता है कि हेल्दी था कि नहीं था उनके डाइट में डेली डाइट में शी एट्रीब्यूटेड हेल्थ उनके जो हेल्थ था उनका गुड लुक्स जो था वो टू पिकल कि वो हर दिन पिकल खाती थी अच्छा वो देसी अचार नहीं खाती होंगी आई एम श्योर वो कुकम्बर खाती होंगी ब्राइन वाला पर अचार खाती थी तो हो सकता है आई डोंट नो मे बी लाइक दी अदर डे आज ड्रिंकिंग एप्पल साइडर कुड बी की similar kind of property to ho sakta hai ki aap I, I thought she would take milk bath or something like that there's always so many myths around wo cleopatra ha to matlab bahut cheez hai wo bhi ho sakta hai ki doodh banati hogi to doodh mein naha diya aise ka khira kha diya who knows no no hath mein chal raha khud thodi nahati hogi koi aur naha lata hoga unko bhai aise bade log hain we should actually see a photo of her and then be like okay was she really ha <laughs> that is also true there's a scene in the movie nayak where he is i think he has keechard on his body and ah. then he is he takes a bath like villagers a bathe ah, them with milk pour the water yeah, yeah. yeah to me that looks like such a waste of milk like why are they wasting milk so much milk it's just going down to drain i mean i know it's not a waste but just this i'm only used to but i do want to add about cleopatra yeah. i think a lot of beauty is related to confidence so i just think the fact that she was such a kickass lady itself is like 90% of her beauty i don't know what she looks like and i hope she's hmm. awesome but um, i just think that just the fact that you are so brave and hmm. confident makes it so beautiful she got all her kicks by eating the pickle usi mein tha wo flavor kick ha 100% that does it acha george washington sahab jo hai the hai the jo bhi hai unke paas ye na ek ek hai 
कि ही वॉज पॉपुलर फॉर कलेक्टिंग अराउंड फोर हंड्रेड वेरिएशन ऑफ पिकल तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था मुझे लगा अच्छा ऑल्सो दिस ऑल्सो रिटन डॉक्यूमेंट ऑन दैट फोर्टी परसेंट ऑफ ऑल पिकल प्रोड्यूस्ड इन यू एस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू व राशन फॉर सोल्जर्स तो ये भी एक है अच्छा मैं कहीं पढ़ रहा था बिफोर अचित गेट्स इन टू टॉकिंग अबाउट हिस्स थिंग मैं कहीं पढ़ रहा था और कोई तो ऐसे लेडी थी फ्रॉम बाहर गांव मतलब अमेरिका से थी शी टॉक अबाउट इट हाउ इंडियन पिकल्स में ना ऑप्शन नहीं है चॉइसिस नहीं है बट लुक एट इंडियन यूएस पिकल फॉरन पिकल बहुत सारे ऑप्शन है ना पागल हो गई दीदी हम लोग दीदी पागल हो गए हो गए तुम्हारे पास एक ब्राइन है उसके अंदर खीरा डाल दिया उसके अंदर टमाटर डाल दिया काम खत्म निकलो हाँ आओ मतलब पूरी दुकान लगा रखेंगे हम लोग तो आई वॉज रियली सरप्राइज तभी तो दिया ना ऐसे सेगवे तुम्हें अच्छा हम्म ये लड़का कहीं ले आने लायक नहीं है आइए सर बताइए फिर जब आपने ऐसे पत्ते खोल ही दिए हैं तो वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट विद आर ऑडियंस वेरी ट्रांसपेरेंट ट्रिक नहीं करते तो अच्छा हमने साइंस की हम बात कर ली हिस्ट्री की हम बात कर ली हमारी फेवरेट पिकल्स की हम बात कर रहे थे तो सदा फिर चुका था व्हाट आर योर फेवरेट सम योर फेवरेट पिकल्स एंड सम unique pickles that you've had in india across india so shweta let's start with you my favorite pickle is uh, ginger pickle i really mm. like ginger yeah and the grated and, and any of the homemade kind and of course my my mother in law makes an amazing avocado pickle so that is obviously the favorite but more than me my brother and my sister they absolutely love my mother in law's pickle so much that after i got married they would come and just take my mother in law's pickle and just take it home and till she found out and then she was like are wait i'll get till she started packing boxes for for them as well <laughs> any any unique anokha mera favorite pickle to kafi sare hai matlab uh, i would say aam is my favorite of course matlab usme to koi do raha nahi hai but i also batata hu but uh, apart from aam ka pickle na i also like alu ka pickle to uh, oh, i don't know people get surprised ki ha alu ka pickle kya ki yeah. anokha nahi hai anokha isliye bol raha hu kyunki na matlab मेरे लिए तो कॉमन है तो आई डोंट नो कि हाउ इट इज अनोखा फॉर पीपल लेकिन सो आई लाइक इट इट्स रियली झटपट इंस्टेंट पिकल के कैटेगरी में ही आते कुछ बॉइल आलू एंड देन यू डू द चिंग बैंक सेल्फ प्रमोशन इंस्टाग्राम पे मेरे जाएं वहां पे आलू का चार का रेसिपी आपको मिल जाएगा खैर जो यूनिक एक जो मिला है मुझे वो इज कॉल्ड लिंगरी का चार नाउ लिंगरी इज फिटल हेड फर्न जो पहाड़ों पे काफी मिलता है हिमाचल प्रदेश में बड़े ऐसे बीन टाइप के गोल से होते हैं एंड देन लुक्स रियली ब्यूटीफुल फ्लावरी लुकिंग होता है उसका अचार काफी इंटरेस्टिंग होता है मतलब काफी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग अचार खाया मैंने इंक्लूडिंग योर झारखंड में पत्तों का अचार लगता है बाबू का अचार लगता है लेकिन एज आई एम टॉकिंग मेरे बस सेलिब्रेट कर रहा हूँ अचार खाने का मन कर गया वॉट इज योर सर सबसे ज्ञान तो ले लिया तुम्हारे क्या सो यू से दैट समर इज वेन अचार मेकिंग स्टार्ट फॉर यू एट एन योर एट योर हाउस होल्ड सो मेरे लिए उल्टा है मैंने विंटर्स से मैं विंटर से ज्यादा एसोसिएट करता हूँ अचार बिकॉज मेरे घर पे गोभी शलगम और कैरेट का अचार लगता है विंटर से जस्ट पहले and the huge huge containers are made of it and i really love it with this is a cliche with a punjabi so makki ki roti saag white butter and gobi shalgam gajar ka achar so that's my favorite way to have achar and now i'm experimenting more with achar so i order garlic achar i went to kerala had date achar there with biryani they serve date achar with biryani at least a particular kind of biryani so, date achar is absolutely oh so Amazing. Oh, Beautiful. the mithas and the khatas. Oh, oh. Yeah. Go ahead. Another very interesting form of achar I like is bal chow. Bal chow is a style of masala from Goa in which whole spices and little sugar and vinegar is ground and a thick paste is made. Typically, prawns are fried and this paste is put in the prawns and it's kept for few days. Some recipes even say it's kept for one to two weeks. I don't know exactly because I have never made any, but it tastes absolutely. amazing yeah it is tikha it is meetha it is sar all together and you have the crunch of prawns as well speaking of meat pickles i have uh, i've seen beef pickle pork pickle in kerala and goa in sikkim and nagal and pork uh, making pickles out of pork is a huge thing they big on pork pickles they some of the pick pork pickles also use bhut jalokia which is ghost chili one of the spiciest chilies in the world बैम्बू पिकल्स भी बनती हैं झारखंड में नॉर्थ ईस्ट में आंध्र प्रदेश में गोंगूरा पिकल्स बनती हैं एंड आई वाज रीडिंग दिस बुक कॉल्ड टर्मरिक नेशन सो दे वर टॉकिंग अबाउट समथिंग इंटरेस्टिंग दे वर टॉकिंग अबाउट हाउ दलित्स इन इंडिया 
who were the primary consumers of pork because pork was considered dirty by other castes so dalits actually made pickle out of pork skin and now pork skin globally is very popular as crackling a lot of, a lot of restaurants uh, use crackling and it's considered a delicacy so dalits used to make achar with crackling it was stored in jars and whenever the occasion arises to eat it they used to melt the achar and serve it because fats you can melt it and have it with whatever you're having and sadaf is showing us termic nation if you're watching on youtube aap le sakte ho sadaf ki light bhi chali gayi hai aur koi hatke pickle jo which is not popularly used aapne khai hai i mean mango pickle sabne khai hai but something very hatke aaj chota chota aise america mein aise kuch no my mom also makes with granny smith apples so it's exactly like that tart mango and sweet taste so i find granny yeah. smith apples completely pointless like they people here they love using making pies and stuff it's extremely sour and they mm. add a ton of sugar and make it but i think our way is making people use cranberries and things too but granny smith apples makes fantastic that tadka wala achar that that you use it within 2 weeks and with curd rice that's perfect it has like oh, sweet great. salt sour everything. yesterday i had apple achar from kashmir uh, that was also really good yeah something about the also... achar with sweet fruits it, it just uh, सबके घर में ये काले चने का चार बनता था देन देर विज सुंदर कई विच इज पी ऑबीन उसके भी बनता है उदू गई उसके अचार बनता है अच्छा देर इज वन मोर पिकल जिसका मतलब जो मैंने जो पिकल का शूट किया था उसमें बनाया था मैंने आई डोंट रिमेम्बर द नेम आई नॉट डेम देम आई कॉन्ट अनाउंस द नेम ऑफ दैट इसलिए मैं बोलूंगा नहीं वो रूट से बनता है टैरो रूट से बनता है और यूजुअली ना ब्राइन ही है ब्राइन का ही इस्तेमाल होता है लेकिन ये बड़े इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो ब्राइन बनता है वो बनता है दही से सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग पिकल आई थिंक इट्स एब्सोल्यूटली अमेजिंग कि हाउ यू लाइक कांजी का मसाला बट इन दही and not even like butter milk but dahi so yeah uh, there are so many interesting uh, pickles that we have in india and america and london aur pata nahi jahan se bhi jo bhi hai you mentioned you mentioned ginger pickle so and this goes back to what i mentioned about amla earlier ginger garlic have tremendous health benefits and they're not always easy to consume raw so and you can't if you some people don't like it so you don't want to add it to all vegetables so to get the health benefits of garlic and ginger you can just have it in, in the form of achar and they're both anti inflammatory as well so yeah i think those are it, when we look at the health benefits of achar we should look at the health benefits of those particular vegetables and think about how achars actually make it more convenient to consume those vegetables are just convenient in terms of that they're readily available but also in terms of taste they they make the vegetable even more tasty और अल्टरनेटिवली अगर आपको जिंजर का पिकल नहीं तो जिंजर का हलवा बना सकते हैं <laughs> हलवा खा लीजिए जिंजर का हलवा अरे क्या लजीज लगता है यार जिंजर का हलवा और लहसुन की खीर ओ हो हो मजे ही आ जाते हैं जिंजर के हलवे पे कभी हम टॉर्चर यू पुट दस वेजिटेबल्स थ्रू मैन अरे जिंजर हलवा इज रियली गुड इट्स रियली गुड फॉर योर थ्रोट जब कब जब ये हो सर्दी होए गला बैठा हो तो इट्स अ प्रॉपर थिंग नवाब ऑफ रामपुर के लिए बनी थी ओके या कुछ किया नहीं वैसे मैंने सिर्फ पन मारे और सुना आप लोगों को और सवाल पूछे आज मेरे चिल्ड आउट यही तो चाहिए था आपको पहले मैं बात करूं ठीक है थैंक यू ऑन दैट लेसन कॉपिंग द थैंक यू श्वेता फॉर एनलाइटनिंग अस थैंक यू श्वेता थैंक यू थैंक यू इफ यू लाइक दिस पॉडकास्ट डोंट फॉरगेट टू चेक आउट अदर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट ऑन द आईवीएम नेटवर्क यू कैन लिसन टू अस ऑन द आईवीएम पॉडकास्ट ऐप और ivmpodcast.com यू कैन आल्सो फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया वी आर एट द रेट आईवीएम पॉडकास्ट ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम And if you want to reach out to me on Twitter, I am Hussain Sadaf One, and on Instagram, I am Sadaf Underscore Hussain. You can reach out to Alchit on Twitter at the rate Ban Tofu, and on Instagram at the rate 
The Hustling Lucky.